。此乃当今陛下赐予我的免死金牌。金牌一出，无论我族人犯下何罪，都可免罪。现如今，我与赵清河已然结为夫妻，他的父亲便是我的父亲，他的族人便是我的族人。今日这刑场之上。一个都斩不了，父亲，我们有救了，父亲，这下好了，太好了，这又该怎么办？这，这我也不知道啊，我也是头一回见呐。监斩官，见金牌如见陛下，莫非你要抗旨不成？韩乐志干什么？放人！停一下，都别喊了，快快回宫去，请示陛下。是。贪污欺君，如此重罪，居然当着数千百姓的面白白赦免，简直将我朝律法当儿戏。免死金牌等同赤书，康亲王刚才所言“白白免死”，那意思是说。陛下的旨意是儿戏了，文仁静，你挑我的字眼有意思吗？我就是就事论事啊。赵家一案本来就还没结案，草草出斩，那才是对我朝律法的蔑视。好啊，你要查案，那我就说本案最大的疑犯，那就是你，中书侍郎文仁静，账目上都是你的印章，分明是你监守自盗，栽赃赵家。康亲王，你就是着急。也不能乱咬人呐、啊！你骂我，康亲王，您息怒。陛下，请说。免死金牌就等同赤书，杭如雪既然用了免死金牌，赵氏一家应当免罪，请陛下开恩。陛下，杭如雪此举分明是在戏弄朝廷，如碎了他的愿，将有损我朝之威严。臣认为，赵家的死刑不可免除。陛下。肇事一案本来就有失公正，死刑与否，都应查明真相之后再行定夺。陛下。等等。陛下。我忘了，赵家干了什么来着？陛下有令。唐如雪、赵氏一族皆旨，赵氏斩刑免。鉴于盗取国库之罪，实属罪不可赦，三日之内找不到实证证明清白，死罪可免，活罪难逃。赵氏九族全部发配边疆。杭如雪既已是赵家人，同罪同罚，将削去官职，永不得回京。钦此。不行。臣接旨，谢陛下。杭如雪，你们只有三日时间，好好珍惜。那老奴就先回宫复命了。有劳公公。你快去求求陛下，千万别让你被我们连累了。你我已是夫妻，有什么连累不连累的？若能翻案，当然是最好；若是不能，我亦无悔。可是，这可如何是好？短短三天。这怎么才能翻案呢？只有三天时间，怎么可能翻案呢？可是不会有三天时间做是好事儿是吧？我绝不会让你们有事的。
文人就在朝堂上让我下不来台也就算了，现在我女儿的事，他文人家还要拦在路上，他是存心恶心我，我不会让他好过。亲王，你息怒。他让赵家活，我非要赵家死，看谁玩过谁。亲王，看来这赵家一案，着实让您烦心了。混账！是，亲王，您息怒。我去给你倒杯水。你别走。放心，我哪儿都不去，睡一觉吧，乖，睡一觉，一觉醒来就都过去了。跟康亲王作对，赵家的死活又与你何干？他们死，你身上的嫌疑就消除了，百利而无一害。你讲话怎么那么歹毒啊？那可是活生生的几十条人命呢。他赵家，只不过是低贱的商贾之流。如果他们的命能换来我们的安宁，那没错，那我就是歹毒。如果讨好康亲王，能换来我们文人家在官场上顺风顺水，我就能卑躬屈膝。你就别再执迷不悟了。执迷不悟的人是你。若不是康亲王中途杀出来。舒儿也不会被富家退婚，这口气你咽得下去吗？事关重大，他那点委屈算什么？好了，不跟你多说了，这事儿我管定了。你，来人，大夫人。燕青怎么还没到啊？我再去催催。赵大哥，那些赃物和官钱究竟为何会出现在你的手上？你一定要好好的回忆一下。我不需要回忆，是燕青。舅舅，就是他，他骗我把官钱带回家。还一一做了账，不告诉任何人，都怪我笨，我居然信了他。看来他早就准备好了，一旦东窗事发，你就是他的替死鬼。都怪我，我害了我们全家，都是我的错。那现在怎么办？光凭赵大哥一人的说辞。这根本不足以成为证据。放心，我有办法。燕七，我会让你知道，惹了我东夷山君是什么样的下场。秋池，我找你半天了，你这拿刀干什么呀？去找燕七。逼他说出真相。哎，等等，就算你抓了燕七，你没有任何证据，你什么也做不了啊！听我说，我知道你着急，可我们已经等了这么久了，不能急于这一时啊！你想，那坏人做了那么多坏事，怎
他不可能躲一辈子的。但赵家没有一辈子可以等。黄如雪没有，你父亲也没有。若不是因为我沉不住气，让你父亲放了风声，我们还有大把的时间去找证据。可现在呢？赵家十几口无辜的性命，全都毁在我的手上。可真凶还是在逍遥法外。我口口声声说让大家相信我，但是我却什么都没有做到。不，你没有做错任何事。是，若我们没有孤注一掷的放出风声，那么赵家是不会遭到陷害。可，还会有更多无辜之人受到牵连啊！我们的敌人为了谋利，不惜发动战争残害百姓。为了自保，不惜伤害那些老人和小孩。若我们不快点抓住他，就还会有李家、王家，更多无辜之人受到牵连。不信你去问杭如雪，她肯定不会怪你的。就是。哎呀！对不起，一句对不起。就可以换回赵家那么多条人命吗？郝如雪，你干嘛？小雪，我知道你恨我，但我当务之急是想帮你洗刷冤屈。我竭尽所能，我也要帮你找出真相。这才像话，你要明白，现在我需要你，赵清河需要你，那些深受其害的无辜百姓都需要你。我知道，你现在有些气馁。但越是在这个时候，你越不能乱了阵脚。我相信你。对了，秋池，父亲说让我们去户部找他一趟，说是帮我们弄了一张通行文书，方便我们查案。好，时间不多了，我们走。罗秋池，现在对方肯定以为自己快赢了，在这种时候。非常容易得意忘形，放松警惕，加以利用，就能反败为胜。赵氏一族，杭如雪，陛下厚德，许诺你们三天时间，为自己洗刷罪名。怕吗？如今期限已到，不怕。但你们未能找到任何证据，自证清白，故死刑已就。陛下，念在杭如雪曾为国有功，此次暂行不展示相貌。也算是给你们留些面子了。多用一些时日吧。三天实在太累了。不啊，这叫做时日啊。你说这，你又给再说，这还能有什么呀？不是命运呀！今天几个孩子，哎呀，这太可怜了，太可怜了。燕公，我们进去喝酒吧。好啊，走吧。喝酒吧。嘿，哎呀，哎，我
回陛下，他全招了。陛下，臣知错，臣知错了。陛下，臣知错了。陛下，陆秋池，不得放肆！姐夫，姐姐，必须亲手宰了你。小青。来人，在，拖下去。是是。启禀陛下，经查明，造假一案并不属实，户部侍郎燕七滥用职权，假冒中书侍郎身份，长期盗用国库钱财，贪污赈灾款。资助反贼，罪大恶极，按我朝律法，当处以死刑。哎，杭教头。果然仪表堂堂啊！我来吧，来，是父亲。小心！哎，杭教头，不要搬了，快点进来吧。岳父大人，来，在军队都习惯了，无妨。哎，赶紧进吧。来，里面请。你好。来，帮我一下，慢点。哎，你们快把东西搬进来吧。好。哎，哎。不要弄坏了啊！哎，好，赶快搬进去啊！是，小心一点啊！文公，嗯，文仁公，燕七的事怎么样了？还没醒来，估计这一次真是吓破胆了。不过你放心啊，等他醒来之后，我一定让他给你个答案。多谢文公。燕七这回真的是闯了大祸了。现在在大理寺，虽然还没醒，但醒来之后，他必须要把这些事情交代清楚。他不是都已经说了吗？就是他陷害的清河一家。欺君之罪那是逃不掉的。但不仅如此啊，他做的那些假账显然跟朝廷一些官员有关，但关键是，他做的这些假账。十分隐晦巧妙，必须等他醒来之后，才有解答。好了，现在该你们回答我问题了。父亲，您有什么想问我们的呀？燕七是个精明干练的人，怎么会被你们吓倒的？但凡他还有点理智。他碰一碰那些鬼，不就全都露馅了？你们是怎么做到万无一失的？那这个，就是小师姐的功劳了。父亲，您不会认为我只在赵家演了一出戏，舅舅就都招供了吧？不是吗？当然不是了。要让他自己说出实情，首先就是要击溃他的心理防线。那么这第一步嘛。就是要让他亲眼看到，赵家人确确实实的是被杀了。嗯
，这就是我奇怪的地方。赵家的死刑也是按时执行的，而且还是我派人到法场去清理现场的。死刑确实是执行了，但是死的不是赵家人，而是另有其人。那这种延缓死刑、偷天换日、不引起别人注意的事情，你们是怎么做到的？啊？这个嘛，你们跟我进来吧。老兄，还不快进去？嗯。嗯。多谢公主。说的这么刺激，我也要玩。当然了，您不仅可以参与，您还要扮演其中最重要的那个角色，是什么呀？是陛下，怎么认识的？呃，吴仁公，这件事情说来话长，我一会儿再给你解释。你让陛下写了什么？为了防止康亲王的阻止，所以我让陛下写了密旨一封送到大理寺，延缓了赵家的刑期，并让一些罪大恶极的死刑犯来顶替赵家。来，今天的出赛啊，看一看。钱掉了，快点过来抢钱啊！哎，过来抢钱啊！快快快，快点！快呀，快点，过来抢啊！抢钱掉了。幸好你还好吧？没事，父亲，暂时安全了。没事吧？没事了。谢谢你，阿娟。秋池，怎么样了？孙总衙已经把秋车送走了。太好了！谢谢，谢谢，多谢温柔姑娘。谢谢，谢谢。哎，你们怎么样？谢谢大家，谢谢大家了。谢谢，谢谢林梦云，谢谢你们。没事。父亲有救了，是啊，父亲，没事了，有救了，是是，别害怕。没问题，一切正常，放心吧。嗯，没问题。叶队，快！出发，撤，撤，撤！妙啊！妙啊！妙啊！真是妙！不过话说回来，陛下和叶阳是好说话，但你们怎么能够保证让燕七看到这赵家被执行死刑？燕公喝酒。
干嘛来这儿喝酒啊？喝酒嘛，总要看点有意思的好戏嘛。砍头有什么好看的？把门关上。哎呀，人家就是觉得有意思嘛。不到一炷香的功夫，你看这些人命都没了。是啊，是啊他们是谁，做过些什么？都没有人知道，随着棺材都入了土了，再也不会有人知道了。对呀、啊，不到一炷香的功夫，就都没了。来，燕公喝酒吧。燕公喝酒，来喝,喝酒。<笑>那杯酒里的药是齐货行的老板从西域带回来的，无色无味无毒，但是药效起来后会让人产生幻觉，心跳加速，口干舌燥，情绪激动。这接下来的事情啊，你们也都知道了。我想，任何人看到这么刺激血腥的画面，应该都会感觉到害怕吧？再加上药效和对鬼的恐惧。这么一合起来，他肯定招啊！父亲，怎么啦？阿娟，为父现在真的有点不太了解你了。你到底是善良呢，还是个邪恶的小仙女啊？我当然是善良的啦。父亲，不过话说回来，这次有很大的功劳，都是洛秋池的呢。恶人公，我不过是猜到了一种可能，要是没有小师姐在的话，燕七也不会这么早招供的。什么呀？秋池，是你说的，我们之所以被耍得团团转，就是因为我们在明，敌人在暗。那。只要我们让事情脱离他的掌控范围内，他肯定会慌啊！他这么一慌，就会露出马脚。我就是听了你这句话，才想到要装鬼吓他。所以说，秋池，你做的是对的。还不是因为我家小猴子聪明。哎呀，聪明！哎呀，别闹！聪明！哎呀，哎，你们都听到我那一嗓子了吗？我的钱掉了，我告诉你们，多亏我演技好，百姓们才能被吸引过去，这戏呀、啊、才能成。要不要脸啊？明明是孙梦莹撞菜摊撞得及时。哎，还有我，当车夫也是很辛苦的。是是是，哎，行了行了，安静一下。不知道谁功劳最大吗？功劳最大的是我谢家谢大少爷，对吧？谢子云大少连色相都出卖了啊，这么帅呢！谢子云和公主在一起的感觉如何呀？见过丝绸。你们在闲聊什么呀？有这闲工夫，不如去藏书阁多读几本古籍。丝丝绸，我听您刚才这语气，您不怪我们。我是怪你们，把大好的时光，都浪费在闲聊里了。是，思成慢走，谢谢思成。慢走，思成也太好了吧。对啊，哎呀，像他这样真正为我们着想的人已经不多喽。嗯嗯嗯。谢子云，你可得了吧？不就是前两天宣博士批评了你几句？谁让你不写作业的？赶紧回去吧。哎，走了走了走了。没想到这次我们都没有乔装打扮，反倒可以教别人演戏，是不是还挺有意思的？嗯。秋池，父亲说，王权从山洞回来以后，整个人就疯掉了，时常做噩梦，又哭又笑的。父亲就派人把他送回江南老家去了，也算是给你有个交代。你放心吧。
，这次燕七舅舅的事儿，我们也一定会给你个交代的。我知道，但是我还是觉得哪儿不太对劲儿，心里不踏实。你嘘，我在给你的心传功呢。闭上眼睛。嗯，可以。啊，好了，传完了。怎么样，是不是觉得心里踏实点了？嗯，感觉还差一点。你刚刚当着你父亲的面那么夸我，是不是希望未来的岳父大人能对我印象好一点？那当然了，父亲一向觉得你这个人行事莽撞，总担心我以后跟了你会受欺负。但现在不一样了，经过此事，我觉得他一定会对你有所改观的。哦，哎，我是不是可以上门提亲了？进来，文圣公，出事了！什么事儿？燕七，燕七跑了！你说说，这可、个、怎么办呀？哎呀，这怎么回事？文圣公，这犯人急晕了来送饭的下人，穿着他的衣服逃跑了。干什么吃的？放心都不检查的吗？是小的失职。我以为这燕七他毕竟也是个文人，又不会武功，没想到，知不知道他往哪儿跑啊？没没看见。这是怎么了？燕七舅舅跑了。跑了？嗯。这个孽障，干出那么多伤天害理的事儿，败坏家风也就算了，如今还敢畏罪潜逃。好了，先别说这个。抓紧在附近城镇发布通缉令，重金悬赏。是。哎，那父亲、大娘、女儿已经告退了。哎呀！你见过他吗？没有。见过他吗？没看见，没看见。见过这个人吗？呃，没有没有。秋池，秋池，你冷静一点。父亲已经下了通缉令，舅舅他跑不了的。我就是因为相信了官兵，他才逃跑的。我必须自己去找。可是你这样身体会撑不住的。我就算撑不住，我也要找。现在是我离报仇最近的机会。只有我找到他，只有他开口，我的仇恨才可以解脱。那好，我陪你一起找。这条街上的每一个角落都不要放过，明白吗？明白，明白。老乡，啊，有见过画像上这个人吗？没见过。接着找文仁公，燕七找到了
。剑锋，偃旗之错，这些年你提携我、教导我，我却利用了你，是我对不起你。但我已经没有回头路了。这个账本里是那些被我篡改的账目的真实数目，就当我在赎罪吧。你怎么来了，温仁公？您是要去处理燕七一案的宗卷吗？对。他毕竟身任要职，需要把所有的文件一并归入大理寺的档案库。那我能与您同去吗？我正要去找你呢。我答应过你，会给你一个答案的。多谢。走这是你要找的吗？子长，时候不早了，早点回去吧。等我先看完学生的这些文章再说吧。你们先回去吧。嗨，思成，这卷子可以明日再约。您这身子骨要紧呐。<笑>还是等我看完吧，你们先回去吧。哎，走走吧。落秋池，四成，你找我合适？是。学生是有问题，正想问问您。呃，但说无妨。十年前，科考的卷子是不是你负责批阅的？学生不懂，为什么当年我科考的试卷会出现在燕七的档案里，上面还有他的名字？学生更不懂，从我参加麒麟师考起，您批改过我无数次卷子。见过我无数次笔记，您就不觉得眼熟吗
。您不说也无妨。我只要把卷子送到上面，这里面有我的字迹，有燕七的落款，还有您的批文，就算判不了你武力，一个尖口食指也够你吃的了。我当然没忘。你说的没错。自从……看到你参加麒麟师考的那份卷子的时候，我就知道，那个叫洛秋池的人，就是长大的洛恒。所以您的意思，就是说您允许燕七换了我的试卷？嗯、你说的没错，你们的试卷。是我亲自调换的。